ஹாய் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க ஒரு மெடிக்கல் கோடிங் ஜாப்க்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க வித் சிபிசி ஆர் வித் அவுட் சிபிசி ஆர் பாஸ் அவுட் ஃப்ரம் த காலேஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படிலாம் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் என் பேர் சூர்யா ஜான்சன் உங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் காய் ஹாய் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டர்வியூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே மெடிக்கல் கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்வியூ வந்து எப்படி இருக்கும் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்பெஷலி ஃபார் யூஏஇ யூஏஇயில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெடிக்கல் கோடாக இருந்தீங்கன்னா எப்படிலாம் இன்டர்வியூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அதில் போட்டிருக்கேன் அதை அவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அது பார்க்காதவங்க நீங்கள் அதுவே பாருங்கள் ஒரு நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கோடாக இருந்தீங்கன்னா யூஏஇயில் ஜாப் சர்ச் பண்ண வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அபவுட் ஃப்ரெஷர்ஸ் நான் இப்போ தான் காலேஜ் பாஸ் அவுட் ஆகிருக்கேன் என்னென்ன வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷன் நான் மெடிக்கல் கோடிங்கு ஜம்ப் பண்ண ஆன முடிவு எடுத்திருக்கேன் நான் சிபிசி சர்டிஃபைடாக இருக்கிறேன் இல்லை சில பேர் நான் பிசிக் நான் சர்டிஃபைடாக இருக்கிறேன் சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை எனக்கு அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் நான் எப்படி ஃப்ரெஷராக ஒரு இன்டர்வியூக்கு எனக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா இஃப் யூ பின் கால் ஒரு இன்டர்வியூ கால் வந்துச்சுன்னா நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் அக்கௌண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ஜென்ரல் இன்டர்வியூ ப்ரோ ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கால் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறதுனால நான் அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு அப்பியர் ஆகலை இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூக்கும் அப்பியர் ஆகாத ஆள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைமுக்கு போக பாருங்கள் அண்ட் உங்கள் கூட சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு போங்க என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்னா அவங்களோட காலேஜ் சர்டிஃபிகேட்டோ ஒரு காப்பி உங்களோட பிக்சர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி இல்லையா அந்த மாதிரி சில டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு போங்க சம் குட் காப்பீஸ் ஆஃப் யூர் எஸ்டிம் உங்கள் ரெஸ்டிமோட நல்ல காப்பீஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு காப்பீஸை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு போங்க ஸோ நீங்கள் போகும்பொழுது மேபி நீங்கள் மெயில் என்ன <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஃப்ரெஷர்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் வச்சு தான் அவங்க உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை அதனால் மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய அப்பியரன்ஸ் நம்ம வே ஆஃப் டாக்கிங் எப்படி பேசுறீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா இது தான் அவங்களை போய் என்ன பண்ணுறவங்க வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் இது தான் அந்த உங்களோட இன்டர்வியூவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகுது ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் வே ஆஃப் டாக்கிங் எந்த மாதிரியான டீம்குள்ளே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆவீங்களா செட் செட் ஆவீங்களா லேர்னிங் எபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் காசி பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதனால என்ன பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய அவுட்வர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பேசுகிறது ஒரு பிளசண்டான ஸ்மைல் இதெல்லாம் பேசிக் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஸோ ஃப்ரெஷராக இருக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு பியாண்ட் டைம் டைமுக்கு போங்க அதே மாதிரி லுக் யோர் பெஸ்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு லுக் பண்ண முடியுமோ லைக் அதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப டெக்கரேட்டடாக போகணும் அப்படின்னு சொல்ல வரல பட் பி யோர் பெஸ்ட் நல்ல ஒரு ஃபார்மல்ஸ் நல்ல ஒரு ஃபார்மல் அட்டையர் ஒரு பிளசண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஒரு நல்ல அப்பீலிங்கான ஒரு பர்சன் அவங்க பேசும்போதே அவங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே இந்த பர்சன் வந்து நல்ல வேல்யூபுளாக இருக்காங்க ட்ரஸ்ட் ஒர்க்கியாக இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஆன்சர்ஸ்லாம் கூட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சிங்கிள் ஆன்சர்ஸாக கொடுங்க அங்கே போயிட்டு அப்படி இப்படின்னு மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் ஒர்க்கியாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க அவங்க பார்க்கும்போது ஓ இவங்க அந்த அளவுக்கு உண்மை சொல்கிறாங்களோ இல்லையோனு ஒரு தாட் வரும் ஸோ ட்ரஸ்ட் ஒர்க்கியாக எவ்வளோ போல கான்ஃபிடென்ட்டாக பேச முடியுமோ ஐ நோ நீங்கள் எல்லாரும் ஃப்ரெஷர்ஸ் இந்த இதுவே ஃப்ரெஷர்ஸ் பற்றி தான் ஸோ நீங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வே குறவா ரொம்ப ரொம்ப குறவா தான் இருக்கும் பட் அது வந்து உங்களோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்யோ இல்லை நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு ஃபேஸ் பண்ணுறத அஃபெக்ட் பண்ணாதபடி நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் நெக்
அந்த ஆர்கனைசேஷனோட நேம் அவங்களுடைய மோட்டோ என்ன என்ன மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரியான கல்ச்சர் இருக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல அண்ட் எந்த மாதிரியான ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சா மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது நீங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க சொல்லி ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவ் நாலேஜ் இருக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்க ஆர்கனைசேஷன் பத்தி உள்ள இருக்கிற அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி லைக் இந்த ஆர்கனைசேஷன் சர்ஜரி இருக்கு பேத்தாலஜி தான் மேஜரா இருக்கு இல்ல அந்த ஆர்கனைசேஷன் பியோர் ரேடியாலஜி ஆர்கனைசேஷன் ரேடியாலஜி கோடிங் உள்ள ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசும்பொழுது நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது சும்மா அப்படி லிங்க் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாம இல்ல யூ நோ சம்திங் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் சோ அதனால என்ன பண்ணுங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பத்தி முதலாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல அங்க தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா இல்ல அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்க யாராவது ரெஃபர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நீங்க ஜஸ்ட் கேட்கலாம் என்ன மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் என்ன மாதிரியான கோடிங்ல வந்து ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கு ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒர்க் கல்ச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா நீங்க ஜென்ரலா ஒரு கேட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும் ஏன்னா அங்க என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ட் நீங்க ஆன்சர் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு எதுவும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறது நல்லது தெரிஞ்சுக்காம ஒரு பிளாங்காக போய் நிற்காம தெரிஞ்சுட்டு போகிறது நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் வந்து ஜென்ரலான திங் கவர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நான் ரொம்ப அதிகமாக பேச விரும்பல பிகாஸ் யூ வில் ஆல்ரெடி நோ தோஸ் திங்ஸ் நான் ஜஸ்ட் அது நார்மலாக நான் சொல்லிட்டேன் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போங்க சும்மா ரேண்டமாக கூப்பிட்டுட்டாங்க இன்டர்வியூக்கு அங்கே போயிட்டு கேட்குற கொஸ்டின் அப்படியே வர வர வாக்கில் நம்ம அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணாதபடி கொஞ்சமாச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் எதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சூரியானா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்குன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் நான் ரெண்டு டிவைட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வித்வுட் சிபிசி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு சிபிசி சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கணும்னா பேசிக் அனட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹியூமன் அனாட்டமி இருக்கலாம் ஹியூமன் பாடி சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ பேசிக்காக அதில் இருக்கிற சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு சிஸ்டம் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க நல்லா படிச்சுட்டு போங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸியான சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் மஸ்கியூல் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க சப்போஸ் அதை ஜென்ரலாக உங்களுக்கு மஸ்கியூல் ஸ்கெல்டன் கொஞ்சம் காமனாக இருக்கிற எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்கு மாதிரியான மசில்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு போனால் போதும் உங்களால டெப்தா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னா வெரி குட் வெல் அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போங்க நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியாது அனட்டமி பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா இல்லாத ஆளா இருந்தா நீங்க வந்து சிம்பிளா இருக்க சிஸ்டம் எல்லாம் நல்ல டெப்தா படிச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ரிப்ளை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் தர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சொல்லாங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை பத்தி நீங்க ஆன்சர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பேத்தாலஜியும் பார்த்துக்கோங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எங்கிருந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க எங்கிருந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க எண்ட் ஆகுது அதோட காமன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஒரு ஒரு பார்ட்டோட நேம்ஸ் என்ன அந்த பார்ட்ல என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அண்ட் அந்த பாட்டுக்கு வர காமன் டிசீசஸ் என்னன்னு சொல்லி நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்டே வந்துடும் நீங்க ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் போட்டு காமன் டிசீசஸ் அஃபெக்டிங் தி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் காமன் டிசீஸ் அஃபெக்டிங் இதில் ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த மாதிரி பார்த்தா ஒரு காமனான டிசீஸ் நேம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரஃபாக என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க இதை பற்றி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பை ஹார்ட்டாக தெரியணும் நீங்கள் அவங்க கேட்பாங்க சம் 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 இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் வைப்பாங்க ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி அனட்டமி அதே மாதி
ஒரு கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் தான் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் போதும் ஸோ உங்களுக்கு முக்கியமாக ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அவங்க இன்கேஸ் நடுவில் ஏதாவது மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் பற்றி கேட்டாங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்காது நீங்கள் ஈஸியாக மைண்டில் கொஞ்சம் பிரேக்கப் பண்ணி அதை பற்றி என்ன அதனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வித்வுட் சிபிசி நீங்கள் அனட்டமி மெடிக்கல் டெக்னாலஜி பேத்தோஃபிசியாலஜியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகிட்டு போங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி படிச்சுட்டு போங்க இதான் மேஜர் உங்களை கேட்க போகிறோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஜென்ரலான கேள்வி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் வித் சிபிசி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நீங்கள் ஏற்கனவே சிபிசி சர்டிஃபைட் ஆனதுனால உங்களுக்காக பேசிக்கான சில கோடிங் டெஸ்ட் வைப்பாங்க லைக் ஐசிடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சிபிடிஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஹிபிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு புக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த புக்ஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தாங்கன்னா யூ வில் பி ரைட்டிங் தட் சிபிசி எக்ஸாம் மாதிரி பட் ஒரு டென் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க அண்ட் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷஸ் வித் சிபிசி உங்ககிட்ட கைட்லைன்ஸ் கேட்க நிறைய சான்ஸ் உண்டு ஐசிடியில் இருக்க சில இம்பார்ட்டன்ட் கைட்லைன் லைக் டிஎம் கைட்லைன்ஸோ இல்லை வந்து லைக் நார்மலான எய்ட்ஸ் கைட்லைன்ஸோ இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் கைட்லைனோ இல்லை ஏதாவது ஓபி கைனி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேண்டமாக ஒரு கைட்லைன் கேட்கலாம் அதே மாதிரி சிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக மாடிஃபைர்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் மேபி நான் சொல்கிறேன் ஆப்ஷன்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு சிபிசி சர்டிஃபைடாக இருக்கிறதுனால உங்களோட காம்பிடன்சி லெவல் எப்படி இருக்குதுன்னு முதலாவது டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீ எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு சிபிசி எக்ஸாம் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆன் ஜாப் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் கோடிங் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதில் அவங்க பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நீங்கள் அனட்டமி ஃபிசியாலஜிலாம் படிச்சுட்டு அனட்டமி பார்த்த ஃபிசியாலஜி அதெல்லாம் படிச்சுட்டு மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ்லாம் படிச்சுட்டு ஐசிடி கைட்லைன்ஸ் சிபிடி கைட்லைன்ஸ் நீங்கள் சிபிடி கைட்லைன் மொத்தமாக நான் படிக்கணுமா சூர்யா சிபிடி கைட்லைன் மொத்தமாக அவங்க கேட்க மாட்டாங்க ஃபர்ஷுவர் அது ஃபர்ஷுவர் சரிங்களா சென்ட்ரலில் தான் கேட்பாங்க ஐசிடி கைட்லைன் நிறைய கேட்க சான்ஸ் உண்டு சிபிடியில் பார்த்தீங்கன்னா இஎன்டம் பற்றி கேட்கலாம் அது ரொம்ப காமனான ஒரு கொஸ்டின் வாட் இஸ் நியூ அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பேஷண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நியூ அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பேஷண்ட் வாட் இஸ் இனிஷியல் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் விசிட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து காமனான கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி காமனானது கேட்பாங்க இது வந்து லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிபிடி மாடிஃபை ஒரு <laughs> கேட்கும் போது கொஸ்டின் கேட்கும் போது உங்ககிட்ட என்ன கேட்கலாம் நீங்கள் சிபிஎஸ் சர்ட்டிஃபைட் பண்ணுவோடனே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஐசிடி கேட்கல ஏதாவது கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ நான் இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் உடனே வித் சிபி சர்ட்டிஃபைட் ஆனால் நான் ஐசிடி கைட்லைன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இஎன்ஜிஎம்ல இருக்கிற நியூ ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அண்ட் எங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டி அது ரிலேட்டடான சில ஒன் ஆர் டூ பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியாலஜி இருந்துச்சுன்னா அல்ட்ராசாவில் இருந்துச்சுன்னா அல்ட்ராசாவில் அப்டம் பண்ணிக்கு எத்தனை ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுமோ ஃப்ரெஷ்ஷராக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் போடுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோர்ஸ் போடாதீங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நார்மலான இது வியூஸ் எப்படி எடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஒரு நார்மலான கொஸ்டின்ஸ் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு போகிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோடிங் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா உங்களை பற்றி கேட்பாங்க இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர் உங்களுடைய காலேஜ் டிகிரி என்ன எதுக்கா என்ன மாதிரியான ஃபீல்டில் இருந்தீங்க எதுக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் வர ஆசைப்படுறீங்க உங்களோட பேஷன் என்ன எத்தனை வருஷம் மெடிக்கல் கோடிங்கில் இருக்கலாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி முதலாவது கொஸ்டின் நிறையா தான் இருக்குன்ன
ஃப்ரெஷ்ஷஸ் வித் சிபிஸ் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் சொல்லுவீங்க ஸோ நீங்கள் அதில் பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா வந்து நீங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவங்களோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு அவங்க வந்து தெரியாததுனால இப்போ கரண்டாக நீங்கள் பேசுகிறத வச்சு தான் உங்களோட மொத்த இவாலுவேஷன் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ரிட்டன் டெஸ்ட்லையும் அண்ட் உங்களோட ஓரல் இன்டர்வியூன்னு நீங்கள் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இல்லை கற்றுக்கிறதுக்கு ஈகராக இருக்கீங்கன்றத அவங்க ஜாஸ்தியாக என்ன பண்ணுவாங்க அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ஹைலைட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையே எனக்கு ஒன்றும் தெரியலே அப்படி அப்படின்னு இல்லாதபடி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு என்ன இவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்களோ அதில் நீங்கள் நல்லா வெல் வாஸ்டாக இருந்தாலே போதும் நான் அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆள் இல்லை அதுக்காக ஒன்றுமே தெரியாத ஆள் எடுக்க மாட்டாங்க தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு காம்பிடன்ஸ் இருக்கா காம்பிடன்ஸ் இந்த சென்ஸ் உங்களை எடுத்தா அவங்க ட்ரெயின் பண்ணாங்கன்னா கற்றுக்குப்பீங்களா இல்லை ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து வேஸ்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணாதால எதுக்கு முதலே எடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ நாங்கள் எடுத்தாலும் ஸோ நீங்கள் எடுத்தாலும் நாங்கள் நல்லா கற்றுப்பேன் நாங்கள் லேர்னிங்கில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடிக்கடி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு தான் தெரியும் வெஸ்ட் எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஐ ஐ ஐ ஹவ் லேர்ன் அபவுட் திஸ் திங் பட் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸில் இன்னும் ஃபியூச்சரில் நான் இதை பற்றி நல்லா டே தான் கற்றுக்கிறேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் படிக்கிறேன் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோ தானே தட் இஸ் இட் அவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போதைக்கு நான் நல்லா லேர்ன் பண்ணி இவ்வளோ இவ்வளோ இந்த ரேஞ்சுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணால் நான் செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இன் ஃபியூச்சர் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் எனக்கு ஜாயின் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலம் நான் நல்லா இன்னும் நல்லா அட்வான்ஸாக கற்றுக்கிட்டு நல்ல பெஸ்ட் கோடராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஈவன் இஃப் யூ டோன் நோ த ஆன்சர் ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து பேசி ஆன்சர் பண்ணிட்டு மிச்சத்துக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவேன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஒரு சான்ஸ் லேர்னர் நான் குயிக் லேர்னர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கவலை ப்ராமிசிங்கான வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே சொன்னேன் It's not about your experience because you don't have experience. It's all about you. உங்களை பற்றி தான் ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்களை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் வேர்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் எப்படி உங்களை அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ எந்த அளவுக்கு உங்களை அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் டோன்ட் கோ ஓவர் போட் ரொம்ப ஓவராகவும் போயிட வேண்டாம் கீப் இட் வெரி சட்டில் ரொம்ப அமைதியாக அட அடக்கமாக வச்சுட்டு பட் உங்களால் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பொட்டென்ஷியலை வந்து நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் வந்து எப்போலாம் சான்ஸ் நடுவில் கிடைக்கிறோ நீங்கள் அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முதலாவது நீங்கள் படிச்சுட்டு போகணும் ஸோ படிக்கிறத நீங்கள் விட்டுறாதீங்க நல்லா படிச்சுட்டு போகணும் ஏன்னா நான் எப்படி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இட்ஸ் எட் ஷோ அ வெரி குட் பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ் நல்ல பாசிட்டிவாக இருங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிடுங்க நோ ப்ராப்ளம் தே நோ பிகாஸ் யூர் அ ஃப்ரெஷர் தெரியலன்னா எனக்கு தெரியல பட் டெஃபினெட்லி நான் அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஐ ஹவ் நோ ஐடியா அபவுட் திஸ் ஆன்சர் பட் டெஃபினெட்லி ஐ லேர்ன் அபவுட் திஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நோ சொல்லுங்கள் நோ சொல்கிறது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக சொன்னிங்கன்னா மேக்ஸிமம் அதை வந்து என்ன பண்ணும் உங்களை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹை சான்ஸஸ் அது அண்ட் நல்ல ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் பேசும்போது நல்லா பொலைட்டாக பேசுங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ரேம் பண்ணி பேசுங்க ஒரு செகண்ட் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி என்ன சொல்ல போகிறோன்றத ஒரு செகண்ட் திங்க் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் டக்கு டக்கு நாங்கள் கொஸ்டின் முடித்த உடனே என்ன சொல்ல போகிறோன்னு தெரியாமல் வாயை தோறுன்னு கடகடான பேசாமல் டேக் அ பாஸ் கொஞ்சம் ஒரு பாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பாஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மைண்டில் அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆன்சர்ஸோ நல்ல வேர்ட்ஸ்லாம் கேதர் பண்ணி ஒரு பாஸ் எடுத்து நல்லா போலாகிட்டு எஃபெக்டிவாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் தான் ஸோ இன்டர்வியூ முடிஞ்சு வந்துட்டிங்கன்னா வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்களே வில் கால் யூ இன் டூ டேஸ் இல்லை உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறோம் டூ டேஸில் இல்லை ஒன் வீக்லனா கரெக்டாக அவங்க சொன்ன டேட்க்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் டூ டேஸ் நாட் அவர்
சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நான் ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்டர்வியூவா அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் வித்வுட் சிபிசி அண்ட் ஃப்ரெஷ் வித் சிபிசி இருந்தீங்கன்னா எப்படி இன்டர்வியூக்கு அப்பியர் ஆகணும் எந்த மாதிரியா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் வெரி வெல் ஆஸ்க் மீ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க இல்லை என்னோட இமெயில் ஐடிஸ்லயும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஐ புட் மை இமெயில் ஐடி மை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம் எப்பவுமே எனக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் யூ கேன் இமெயில் மீ ஆல்வேஸ் நீங்க இமெயில் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கு இல்ல ஏதாவது ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னா நீங்க தாராளமா எனக்கு போடலாம் நான் மேக்ஸிமம் அது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹெத் நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கான் சோ இல் நாட் மிஸ் எனி ஆஃப் மை ஃபியூச்சர் வீடியோ திஸ் ஜான்சன் யோர் மெடிக்கல் கோடிங் கைட்